በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዘው ሽቁጥር 92 መድረሱን የጤና ሚኒስትር አስተምሯል። የኮሮና ቫይረስ በአግሪቱ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስና የመከላከል አቅምን ለማጎልበት እየተሰበሰበ ያለው ድጋፍ በቀለ መሆኑን የገበያ ሰባሳቢ ግብራይዱ ሊቀበርም ወፍሪያት ካሚል ይገልጻል። አዲስ አበባ የገቡ ቻናን ዶክተሮች እና ህክምና ቁሳቁስ ቻይናን ኢትዮጵያ ላትን ድጋፍ የሚያሳይ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን ተቋናውቹ ናቸው። ምን እንደሆነ አንቺኒ አካፍለን ይሄንን ክፉ ጊዜ በጋራ እንለፈው ራስልኝ በድጋሜ ያመሽ እንደምን አመሻችሁ ሚያዚያ 82012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደግፈኝ ነኝ በመልክት ቋንቋ ደሞ እስከዳሪ ኮና አምላክ አብራን ትቆያለች በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዘው ሰዎች ቁጥር 92 መድረሱን ጣና ሚኒስትር አሳወቀም ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ 401 የላብራቶሪ ምርመራ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰባት ሰዎች መገኘታቸው ተገልጿል በዚህ መስካውን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 92 ከፍ ማለቱን የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ሊያት አድሶ ተናግረዋል። ያሁን ባለንበት ደረጃ እንደ ሀገር ዛሬ በተደረገው 24 ሰዓት ምርመራውስ ከተጨመሩ ሰባት ሰዎች ጋር እንደ ሀገር አሁን የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 92 ደርሷል። በ ከበሽታው ሙሉ ለሙሉ ያገገሙ ያው ትላንትን በተገለጸው መሰረት 15 ደርሷል በዚህም ምክንያት ደሞ ህይወታቸው ያለፉ ሶስት ሰዎች ናቸው እንግዲህ በተለይም በጤናው ዘርፍ ይሄንን ኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ስርጭቱንም ለመገደብ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ በኮሚቴውም እየተመሩ እንደ ጤና ሴክተርም እየተመሩ ያሉ ስራዎች አሉ እንግዲህ አሁን ባለንበት ደረጃ እንደ ሀገር ዛሬ ዛሬ በመርመራ በቫይረሱ በያዛች የተረጋገጠ ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ከአንዲት የ14 አመት ታዳጊ በስተቀር ስድስቱ የውጭ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ናቸው። ታዳጊዋ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ግንነት ያላት ስለመሆን አለም ሆኑ በማጣራት እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። በቫይረሱ በያዛቸው በላብራቶሪ ተረጋገጠው የውጭ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ከአሜሪካ የመጡ የ21 አመትና የ51 አመት እድሜ ያላቸው ከሱዲን የመጡ የ76 አመት እና የ34 አመት እድሜ ያላቸው ደዚም የጀርመን እና ቤልጂየም ጉዞ ታሪክ ያለው ያንደ 32 አመትና አንድ ከጃፓን የመጣ ኢትዮጵያዊ ሲሆን ሁሉም በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ባሁን ሰዓት 72 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሲሆኑ አንድ ሰው ደግሞ በጽኑ ህክምና ላይ ይገኛል። እስካሁን በኢትዮጵያ ባጠቃላይ 5389 ሰዎች ደግሞ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊ ተመቤዝ እናሻያቸው የፋሲካ ባለና አስመልክቶ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ጎበኙ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈ ቤት ያገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊ ተመቤት ዝናሽታያቸው በኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ቦታው ድረስ መገኘት ማበረታቷል በየካኩተ ሆስፒታል የተገኙት መሪዎቹ በተቋሙ ያገለግሉ ለሚገኙ የጤና ባለሞች የተለያዩ ስጦታዎችን ማበረክተዋል ያረጋን ቤት የማደስ መራ ሀገር በተጀመረበት የማሆይ አዱኛ መኖሪያ ቤትና የአካባቢ ነዋሪዎች መኖሪያ ቤት መገኘትም ለፋሲካ ባል የሚሆኑ ተላዩ ስጦታዎችን ማበረክተዋል። በተጀማሪም ማፍንጮ በር አካባቢ በሚገኝ የህፃናት ማሳደጋ ተገንተው የፋሲካ ባል ስጦታ ማበረክተዋል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብረት ሰቦር ስፐርስ እንዲረዳዳ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል።
የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስና የመከላከል አቅም ለማጎልበት የተሰበሰበ ያለው ድጋፍ በቂ አለመሆኑን የገበያ ሰባሳቢ ግብራኤል ሊቀ መንበር ወይዘሩ ሙፈሪ አስካሚል ገለጹ። የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ የተወሰዱ ያሉ ምርጫዎችና ቀጣይ ስራዎች ላይ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ውይይት አካሄዷል። ሜሮን በረዳ ጭምራለች። ከመር በፊት የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ በመንግስትና በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወረርሽኙን ለመክታት ብሎም በወረርሽኙ ኢኮኖሚያዊ ጫና የሚደርስባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ለመርዳት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ይህንን ተከትሎ ለወረርሽኙ ምላሽ ለመስጠት በተለያዩ ዘርፎች የተቋቋመው ግብረ ኃይል ያከናወነ ያለውን ተግባራት ጨምሮ የጋዝጠኞችን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬተሪያት ባዘጋጀው መድረክ ላይ ውይይት አድርጓል። በጤናው ዘርፍ ወረርሽኙ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ጀምሮ በበሽታው የተያዙ ወጭን በቂ ህክምና እንዲያገኙ ከማድረግ ባሻገር በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ለመለየት የሚደረገውን ጥረት ለማጎልበት እየተሰራ መሆኑንና የሀገሪቱን የመመርመራ አቅም በማሳደግ በቀጣይ ሳምንታት በቀን እስከ 5000 ዜጎችን ለመመርመር መታቀዱን ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጿል በሌላ በኩል በኢትዮጵያ የዜጎች የመያዝ መጠን ከፍተኛ ደረጃ ሊደርስ ይችላል በሚል በስጋትነት የተነሳው ጥያቄ ላይ ምላሽ ሰጥቷል እንደኛ ሀገር ዋናው ችግሩን በስፋት የሚጠበቀው ከተሞች ላይ ለዚህ ከተማውን ቁጥርና የገጠሩን ቁጥር ለየት በማለ ባለ መንገድ ውስጥ ወይም ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልጋል የተለያዩ ኤክሰርሳይዞች መጀመሪያም የተሰሩ ይወጡ አሉ ነገር ግን ያ ፋይናል የሆነ ወይም ትክክለኛ ይሄ ነው የሚለው ፕሮጀክሽን አይደለም ሁለተኛ ደግሞ በሚወሰዱ እርምጃዎችና ውሳኔዎች እነዚህ ቁጥሮች በከፍተኛ ሁኔታ ይለወጣሉ አሁን ለምሳሌ የተወሰዱ ያስጨኳይ ግዚያዊያችንና ስታውን የተወሰዱት እርምጃዎች በህብረተሰብ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ቅስቀሳን የመገደብ ርቀትን የመጠበቅ የንጽህና ላይ የሚሰሩ ስራዎች እነዚህ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ማለት ነው ይሄን ቁጥር ከመቀነስ አቋየ ከዚህም ባሻገር በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው ያሉ ዜጎች ተገቢው የህክምና ግባት እንዲሟላላቸው ከመድረግ አንጻርና ደንነታቸውን ከመጠበቅ አንጻር ተገቢው ጥንቃቄ እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ማቆያዎቹ ደረጃቸውን የተጠበቁ አይደሉም ተብሎ ለሚነሳው ቅሪታ መንግስት በሚችለውና ሀገር ባላት አቅም እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጿል ችግር ሲመጣ ወደ ሀገራቹ የተባሉ ዜጎች አሉ ባልተበቀነው ሁኔታ በዛትም አላቸውና ነኝን ማስተናገድ ይገባናል ወጫቸውን መሸፈን አይችሉም ከፍ ባለ ስታንዳርድ ወጫቸውን ከፍ ነው ሸፈነው ሆቴል ላይ መቆየት አይችሉም ስለዚህ መንግስት ነው መሸፈን ያለበት መንግስት መሸፈን በሚገባው ሁኔታ በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደ መጠን ለዚሁ በተዘጋጁ ትምህርት ቤቶች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደየ ተቋሙ ምቹነት ለማገልገል ጥረት ተደርጓል በለይቶ ማቆያው ውስጥ ያሉ ዜጎቻችንም መገንዘብ ያለባቸው ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ችግሩን መንግስት በሚችለው መንገድ እየተደረገ ያለውን ጥረት አይተው በዛው ልክ ራሳቸውን በዚህ ማዘጋጀት አለባቸው በሌላ በኩል ቦርርሽኙ ሳቢያ ትምርት ቤቶች መዘጋታቸውን ያስታወሱት የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም አብዛኛውን ተማሪ ተደራሽ በሚያደርግ መልኩ ተማሪዎች ትምርታቸውን እንዳይረሱት በቴሌቪዥን በሬዲዮና በኢንተርኔት አማራጮች ትምርት እየተሰጠ መሆኑን ገልጿል ዩንና ተማሪዎቹ ወደ ትምርት ቤት ሲመለሱ ትምርታቸውን ካቆሙበት እንደሚቀጥሉ ማስታውሷል በተለይ በማስተርስና ፒኤችዲ ደረጃ ያሉ የመርምር ስራዎች ፈጽሞ መቆም የለባቸው ኢቨን ግሬዴድም እንዲሆኑ የፒኤችዲ ዲሰርቴሽን ፈተና ዲፌንስ ሁሉ በ በዙም ቴክኖሎጂ እንዲካሄድ ብለን መመሪያ አስቀምጣና አንደ ግራጁዌት ግን ቀድም ባልከው ምክንያት የሚተካ አይደለም ሲመጡ ፌስ ቱ ፌስ ትምርት ይኖራል ነገር ግን ተዘጋጅተው ንቁ ሆነው ቢመጡ የበለጠ ተቃሚ ይሆናል አሁንም ስነ ልቦና ጣና ውስጥ ከሚወድቁ በየቤቱ ሆነው ከሚተክዙ በሽታውና አንቱን ብቻ ላይ ከመያተኩሩ ትምርታቸው ጋራ ግንኙነታቸው እንዲቀጥል ለማድረግ ነው ወረርሽኙን ለመከላከል ከተቋቋሙት ግብረ ኃይሎች የበሄራዊ ገቢ አሳባሳቢ ኮሚቴ በገንዘብ 1.4 ቢሊየን ብር መሰብሰቡን የገለጹት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በተለያዩ መንገዶች እየተደረገ ያለው ድጋፍ አበረታች ቢሆንም ከተቀደውና ለወረርሽኙ ምላሽ ከመያስፈልገው ገቢ አንጻር ግን በቂ እንዳልሆነ ገልጿል ይሄ ሀብት አጠቃላይ ይሄንን ችግር ለመከላከል የሚጠይቀን ሀብት 50 ቢሊየን ብር ነው እስከ አሁን የተሰበሰበው ደግሞ ቀደም እንደጠቀስኩት ነውና ከመጣነው መንገድ በላይ የምንሄደው መሄድ ያለብን መንገድ ሩቅ መሆኑን የሚያሳይ ስለሆነ የተጀመረው ጥረት አጠናክሮ መቀጠል የሚጠይቁ ጉዳዮች እንዳሉ 
ለማንሳት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያውያን በሽታውን በጋራ ለመከላከል አሁንም አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የገለጹት ሚኒስትሮቹ ከዚያ በዘለለ ግን ወረርሽኙን ለመከላከል ህብረትሰቡ ጤናውን በመጠበቅ የራሱን ኃላፊነት መወጣት እንደሚገባው አሳስቧል ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት መጫን ከመችሉት አቅም በግማሽ እንዲጭኑ መደረጉና መንቀሳቀስ የሚችሉትም ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ብቻ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስ ገልጸዋል። ኤስ ምሪት ገደብ ከአጭርና ረጅም ርቀት የህዝብ ማመላለሻ መናሐሪያዎችን የመግቢያና መውጫ ሰዓትን ታሳብ ያድርጎ ከዚህ ቀደም ወደ 230 የሚጠጉ ስምሪቶች በየለቱ ይሰጡ ነበር ይሄንን ስምሪት ወደ 82 ስምሪት ዝቅ እንዲል ተደርጓል በዚህ ሂደት ውስጥ ስምሪቱ መገደብ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ተሳፋሪ ቲኬት በሚቆርጥበት ጊዜ ሙሉ መረጃውን የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ጤና አጥበቃ ጤና ሚኒስቴራችን እንደዚሁም በክልል ደረጃ ያሉ ተመሳሳይ ተቋማት ያዘጋጁትን ፎርም ሞልቶ ነው እንድንቀሳቀስ የሚጠበቀው ድንገት ችግርና አደጋብ ይገጥም እንኳን ከዛ ተሳፋሪ ጋር በጋራ ባንድ አውቶቢስ ወደ ተጠቀሰው ቦታ አብረው የተጓዙ ሰዎች ወይም ተጓዦች እና ማን ነበር የሚለውን መለየት በሚያስችል መንገድ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው ስምሪቱ ወደ ስራ እንዲገባ እየተደረገ ያለውና የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ከመከላከል ጋር በተያዘ የያናንዱ የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት ተቀሚ መረጃ የሚያስመውና ከለውም ተናግሯል የትራንስፖርት እንቅስቃሴን ሙሉ በሙሉ መገደብ በሀገር ደረጃ ከኢኮኖሚውና ከክምና ጉዳዮች ጋር በተያዘ ችግር የሚፈጥር በመሆኑ በተገደበ መንገድ የትራንስፖርት ዘርፉን በሁሉም ክሎች እንዲሁም በከተማ አስተዳደሮች አስቸኳይ ጊዜው አጁን ታሳቢ ያደርጋሉ ብለዋል ወይዘሮ ዳግማዊት ሙሉ በሙሉ መስካት በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ስለማያስገድ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችም ስላሉ እንደዚሁም ከክምና ጋር ተያይዞ ሆኖ ሌሎች እንቅስቃሴዎች ስላሉ በተገደበ መንገድ እየተፈቀደ እንዳለ መረጃ ለመስጠት ነው ከዛም በተጨማሪ መናሐሪያዎቻችንን ዲስኢንፌክት የማረክ አውቶቢሶቹን የሹፌሮችና ረዳቶችን ጤንነት የመጠበቅ ሁኔታም የዚሁ አንድ የጥንቃቄ እርምጃ አካል ተደርጎ ተቀምጧል የከተማ ታክሲዎችን በሚመለከት ክሎችና ሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች በአስቸኳይ ጊዜ ያጁ ገደብ ውስጥ የራሳቸውን ተጨባጭ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፉ ስለሚቀመጥ በዛ መንገድ ሚስተናገድ ይሆናል ይህ አሰራርም ከነገሚያ 99 2012 ዓ.ም ተመረጅ ጀምሮ ተክባራዊ ይደረጋል ተመልካቾቻችን የኮቪድ 19 ወይም ኖብል ኮሮናን በመከላከል ረገድ የተከናወኑ ያሉ ተክባራት መተመለከተ የሚኒስትሮሽ ኮሚቴ ያደረጉት ነው ይህ ከራሳት ጀምሮ ዛሬ ምሽት የምናቀርብ መሆኑን እየገለጸን እንድትከታተሉን ኮዲንግ አብዛችኋለን አዲስ አበባ የገቡት ቻይናውያን ዶክተሮችና የክብና ቁሳቁስ ቻይና ለኢትዮጵያ ላት ድጋፍ የሚያሳይ መሆኑን በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን ገለጹ። ኢትዮጵያ ጠና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በኩላቸው ኢትዮጵያ የገቡት ቻይናውያን የክብና ዶክተሮች ኢትዮጵያ የኖቭል ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያደረገች ያለውን ጥረት በመደገፍ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግም ገልጿል። ዮሐንስ ፍሳሃት ጨማሪ ያለው። ላለፍታም ሳመታት የዘለቀው የኢትዮ ቻይና የሁለት የዮሽ ግንኙነት በበረካታ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች የዳበረ እንደሆነ ይነገራል አሁን ላይ ለዓለም ፈተና የሆነው የኖቭል ኮሮና ቫይረስ ለቻይናም አደጋችንና አቅማን የፈተነ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና በረራ በማድረግ ኢትዮጵያም በዚያ አስቸጋሪ ወቅት አጋርነቱ አናሳይታለች ቻይናውያን በጭንቀት ጊዜ ለደረሱላቸው ኢትዮጵያውያን የምስጋናና ወዳጅነት ምልክት ማሳያ ይሁን ዘንድ በቢሊየናሯ ጃክ ማማካኝነት የክምና ቁሳቁሶችን ቀደም ብላ ድጋፍ ማድረጓ የሚታወስ ይሁን አሁን ደግሞ የክምና ቁሳቁስና ዶክተሮቿን ወደ ኢትዮጵያ አለካለች ቻይናውያን የክምና ባለሙያዎችንና ቁሳቁሶችን የጫነው ኤርባስ ኤስ ሪሰርቲ ቦሊያላማ ቀፋይር መንገድ ሲደርስም በጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመረለው ክም አቀባበል አድርጎላቸዋል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ቻይና በተላላፊ በሽታዎች ዙሪያ ትልቅ ለምድ ያካበቱ የክምና ባለሙያዎችዋን ወደ ኢትዮጵያ መላኳ የቫይረሱን ስርጭት በመከላከል ረገድ ኢትዮጵያ አመርቂ ስራ እንድትሰራ 
አቅም ይሆናሉ ብለዋል 12 ሰው ያዘ የህክምና ቡድን ላይ መጣው እነሱ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቻይና ይሄንን ወረሺ ለመቆጣጠር ከፍተኛ ስራ ሰርታ አሁን በጣም ትልቅ ውጤት ካመጡት ሀገሮች ዋነኛ የምትጠቀሰው ነች ስለዚህ እነሱ ከሰሩት ስራ አቋያ ኤክስፐርቲዛቸውን ለማካፈል ለአፍሪካ የመጀመሪያው እኛጋ ነው የመጡት ሌሎች አውሮፓ ሀገሮችም ላይ ሄደዋል ስለዚህ በተለይ ከላብራቶሪ ምርመራ ጋር ታይዞ ከጽኑ ህክምና ጋር ወይም ክሊኒካል አጠቃላይ ህክምና ጋር ታይዞ እንዲሁም በማህበረሰብ ላይ መንሰራቸው ስራ ጋር ታይዞ ያላቸውን ያካፍሉናል ከህክምና ዶክተሮቹ አባሻገር ቻይና በገንዘብ ቢገመት በርካታ ሆጪ ሊያስወጣ የሚችል በሽታውን ለመከላከል የሚረዳ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ መላኳም በጎ ነገር መሆኑን ገልጿል። የመጡ ጥቃዎች ከዚህ ከኢንፌክሽን መከላከያ ጋር ተያይዞ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃም ከፍተኛ ጥረት ያለበትና እንደ ሀገርም በግዢም ሆነ በ እርዳታ ለማግኘት በተለያየ መንገድ እየተሰራበት የሚገኝ ነው ስለዚህ የዛው አካል ነው ማለት ነው የቻይና መንግስት ይሄንን ለመደገፍ ከዚህ ቀደም የተወሰነ ሌላ ከሆነ ነገር አለ አሁንም ተጨማሪ ተልኳል እነዚህ በአንኛነት ማስኮች ጓንቶችና የፊት የአይን መሸፈኛ ወነጽሮች እንደዚሁም ሌሎች የዚህ የፊት መሸፈኛ ሺልዶች እና የጫማ መሸፈኛ እንደዚህ መከላከያ ምን ላቸው ናቸው በአጠቃላይ የመጡት ስለዚህ ይሄ ለ ለዚህ ክምና በተሳተፉት ላይ በተቋማት ላይ የሚሰራጨውናል በየክልሉ ማለት ነው በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን በበኩላቸው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን ኮሮና ቫይረስን ሀገራት ብቻቸው ሊያቆሙት የሚችሉ ባለመሆኑ ቻይና ያንን ታሳቢ በማድረግ ለኢትዮጵያ ይህንን ድጋፍ ማድረግ አንገልጿል This is a global threat COVID-19 COVID-19 ዓለም አቀፍ ስጋት ነው ይህን ዓለም አቀፍ ስጋት ለመከላከል ደግሞ ዓለም አቀፍ ትብብርን ጠይቃል ስለዚህ አፍሪካ እንዴት ትብብር አካልናት ቻይና ለኢትዮጵያ በኮምፒውተር አገላለጽ ሶፍትዌር እና ሃርድዌር ነው ላከችው ሶፍትዌሩ ዶክተር ሲዮኑ ሃርድዌሩ ደግሞ የክምና ቁሳቁስን ይወክላል ከዚህ ባለፈም ሉኩ የብረት ሰብጤን አለምዳችን ለኢትዮጵያ ለማከፈል ያለመ ነው እነኚህ ቻይናውያን የህክምና ዶክተሮች በርካታ ስራዎችን በኢትዮጵያ ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቻይና እንግዲህ የህክምና ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎችን ከኢትዮጵያ ባለፈ ወደ ሌላኛው አፍሪካዊ ተዋገር ወደ ቡርኪና ፋሶ ልቋል። ከዛው ጪ ከአፍሪካው ጪ ደግሞ የህክምና ቁሳቁስና የህክምና ድጋፍ ለሳውዲ አረቢያ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ኖቭል ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያደረገች አለችውን ጥረት በሙያና በክህሎት ለመደገፍ አዲስ አበባ ይገቡት ቻይናውያን የህክምና ዶክተሮች ለሁለት ሳምንት ያህል እንደሚቆዩም ነው የተነገረው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ዘንድ ጸሎተ ሐሙስ በተለየ ሁኔታ ታስቦሏል። ለቱት እትርና የሚሰበክበት በመሆኑ አባቶች የመመኑ ንግር ተንበርክከው አጥበዋል። ሪፖርተራችን በቴሌምት ጋቡም በቦሌ መድሃኒ አለም ቤተክርስቲያን ተገኝታ ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓቱን ተከታተላለች። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ዘንድ በሰሞነ ሃይማኖት ውስጥ የምትገኘው የዛሬው ሐሙስ እለት በተለየ ሁኔታ ተታሰባለች ሎትሮም በዚህ እለት የሃይማኖቱ ተከታይ ምእመናን በእያብያተ ክርስቲያኑ ተሰባስበው ቀኑን በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ያስባሉ በቦሊ መድሃኒት ያለም ቤተክርስቲያን በነበረን ቆይታ ግን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ እንዲሁም ስርጭቱን ለመግታት በወጣዋዋጅ ምእመናኑ በቤተክርስቲያን ሳይሆን በቤታቸው እለቱን እንዲያስቡ ሆነዋል ስርዓቱ ግን በካህናት በዲያቆናት በመምህራንና በቆራቢ ምእመናን ሳይጓደል ተከናውኗል የቤተክርስቲያን አባቶች እንደሚሉት እለቱ ትህትናና ራስን ዝቅ በማድረግ የሚገኝ ከፍታ የሚሰበክበትና በተግባር የሚከወንበት ነው የቦሊ መዳን ያለም ቤተክርስቲያን አገልግሎት የሆኑት መምህር ሊቀ ጉባኤ ክፍለ ማርያምም ስለ ጸሎት ሐሙስ ይህንን ብለዋል አንዱ ጸሎት ሐሙስ መባሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ከመሞቱ በፊት የጸለየው ጸሎትን ያስተማረበት ሌላው ደግሞ ህጽበተ እግር ያከናወነበት ነው ትትናን ያስተማረበት ነገ ስለናንተ የሚፈሰው ደም የሚቆረሰው ስጋዬ ነው ብሎ ስራተ ስጋዋ ደሙን የመሰረተበት ስራተ ቁርባን የመሰረተበት እለት ነው እና የነጻነት ቀን ተብሎ ይታወሳል ወረርሽኝ ምክንያት በቤታቸው የሰሞነ ህማማት ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን የሚያካሂዱ ምእመናንም መተሳሰብንና መደጋገፍን እንዲያስቀድሙ ተጠይቋል አጋጣሚ ይሄ የመቅሰፍት ወረርሽ ዘመን ነው ሁላችን ለንተጋገዝ ለንረዳዳ ለንተሳሰብ የሚገባበት ዘመን ነው በዚህ ችግር ምክንያት ከጅ ወዳታቸው ሰርቶ የሚኖሩ ዛሬ ስራው ሁሉ ቆማል በዚህ ችግር ምክንያት ችግር ላይ እንደወርቁ ለንረዳዳ ለንተጋገዝ ያስፈልጋልና ስብርታችን እየተረዳዳን 
እንድንተጋገዝ ያስተምረናል ስርዓቱ መምናኑ በቀጣይ ቀናት በሚከናወኑ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችና በአላት ራሳቸውን ከኮሮና ወረርሽኝ ከመጠበቅ እንዳይዘናጉም አባቶች አሳስበዋል የበህራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ላምስ የተለያዩ በጓድራጊ ድርጅቶች የ750 ብር የገንዘብ ድጋፍ አደረገም የበህራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከሰራተኞች ወራዊ ደሞ ስተዋቱ የተሰባሰበውን ገንዘብ ለበጓድራጊ ድርጅቶች አስረክበዋል ያናናቸው 150 ብር በደምሩ የ750 ብር የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል ድጋፉ የተደረገላቸው ድርጅቶችም የወደቁትን አንሱ የነዳ ምርጃ ማህበር የቄዶንያ ያረጋና ያምሮህ ማመርጃ ማከል የገርጌሰኖን ያምሮህ ማመርጃ ማህበር አበበሽ ጎበና የህፃናት እንክብካቤና ምርጃ ማህበር እንዲሁም ሙዳይ በጓድራጎት ማህበር ናቸው ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በአገሪቱ ተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ሚያስከትሉን ችግር በጋራ በመተባበርና በመደጋገፍ ማለፍ ይገባል ብለዋል